الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه الحمد لله الله سبحانه وتعالى الدربار لاخو كتي شكريا جي محا منيب اما دي شبائي كي دعا كوري مايا كوري بحلو بشي فبيتو حج موسومي حجر كسو مسألة مسائل علو چنا قرار ابوام شنار توفيق دان كوري چن ইজন্য শ্রদ্ধা জনিত কণ্ঠে প্রাণ ভরে আমাদের মনকে উজার করে দিয়ে আল্লাহ তালার দরবারে কালিমাত শুকুর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত শ্রোতা বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে হজ কি হজের ওয়াজিব এবং রোকন সমূহ নিয়ে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ হজ আরবি শব্দ এর অর্থ হচ্ছে সংকল্প করা ইচ্ছা করা আল কস্ত ও লেরাদা পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু জায়গা জিয়ারত নাম হচ্ছে হজ আপনারা জানেন আমরা নামাজ বছরের যে কোনো দিন যে কোনো সময় পড়তে পারি শুধুমাত্র কয়েকটি তিনটি সময় ছাড়া রোজা আমরা যে কোনো দিন রাখতে পারি কয়েকটি দিন ছাড়া জাকাত আমরা বছরের যে কোনো সময় দিতে পারি কিন্তু হজটি এমন একটি এবাদত যে এবাদতটি আমি যে কোনো সময় করতে পারব না আমাকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আমাকে নির্দিষ্ট কিছু কাজ সম্পাদন করতে হবে এটাই হচ্ছে হজ এই হজের মধ্যে এমন কিছু কাজ রয়েছে এমন কতিপয় কাজ রয়েছে যে কাজগুলো যদি আমার কাছ থেকে ছুটে যায় ইচ্ছায় হোক বা মন ইচ্ছায় হোক তাহলে আমার হজ হবে না আমাকে পুনরায় হজ করার জন্য আবার আসতে হবে এবং হজ পালন করতে হবে আর সেই কাজগুলোকেই আমরা ফরজ বা রোকন নামে আখ্যায়িত করে থাকি কিছু কাজ রয়েছে যে কাজগুলো যদি আমার কাজ থেকে ছুটে যায় তাহলে আমাকে দাম দিতে হবে সেগুলোকে বলা হয় শরীয়তের বাসায় ওয়াজিব তাহলে এমন কি কাজ যে কাজগুলো আমার কাছ থেকে ছুটে গেলে আমাকে আবার হজ করার জন্য আসতে হবে আমার হজ হবে না সেই কাজগুলো কি এই ধরনের চারটি কাজ রয়েছে হজের রোকন আমরা বলতে পারি হজের রোকন হচ্ছে চারটি প্রথমত এক নাম্বার হচ্ছে আল এহরাম অর্থাৎ এহরাম বাদা এহরামের অর্থ কি আমরা অনেকেই মনে করি এহরাম মানে হচ্ছে সাদা দুটো সিলাইবিহীন কাপড় পরিধান করার নাম হচ্ছে এহরাম না সাদা দুটি সিলাইবিহীন কাপড় পরিধান করার পাশাপাশি আপনাকে নিয়ত করতে হবে আমাকে নিয়ত করতে হবে যে আমি আল্লাহ তালার গড় জিয়ারতের জন্য 
পবিত্র হজ অথবা ওমরা সম্পাদনের জন্য আমি বের হচ্ছি এই নিয়তি আমার কি করতে হবে সেটাই হচ্ছে কি এহরাম এটা আমার জন্য হজ পালনকারীর জন্য রোকন যদি কেউ নিয়ত না করেন তাহলে তার কি হবে হজ হবে না তার ওমরা হবে না কাজে আমাদের প্রত্যেককে নিয়ত করতে হবে হজ পালনের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার রোকন দু নাম্বার হচ্ছে উকুফে আরাফা আরাফার ময়দানে অবস্থান করা অর্থাৎ নয় জিল হজ যে দিনটিকে আমরা হজের দিন বলে জানি সেই নয় জিল হজে আমাকে আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন আল হজ্জু আরাফা হজ হচ্ছে আরাফা আরাফাতে অবস্থান করাই হচ্ছে হজ যদি কোনো হাজি সাহেব যদি কোনো হজ পালনকারী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বা অসুস্থ থাকার কারণে আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে না পারেন নয় জিল হজ তাহলে তার হজ হবে না তাকে পুনরায় হজ করার জন্য আবার আসতে হবে তিন নাম্বার রকম হচ্ছে তওয়াফে ইফাদা তওয়াফে ইফাদা হচ্ছে দশই জিল হজ জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করার পর মক্কাতে এসে মক্কা আল মকাররমা এসে যে কোনো সময়ে বাইতুল্লাহ শরীফের চার পাশে সাত চক্কর তাওয়াফ করা এটা হচ্ছে তাওয়াফ ইফাদা বা তাওয়াফ জিয়ারা বলা হয় তাওয়াফ উল ইফাদা অথবা তাওয়াফ উল জিয়ারা এই তাওয়াফটিকে বলা হয় এই তাওয়াফটি আমার জন্য ফরজ আমার জন্য রোকন যদি কারো কাছ থেকে তাওয়াফটি ছুটে যায় তাহলে আমার হজ বাতিল হয়ে যাবে আর চার নাম্বার হচ্ছে সাই করা সফা মেরওয়া পাহাড়ের মধ্যখানে সাতবার সাই করা সেটা হচ্ছে হজের রোকন বা ফরজ যদিও এই রোকনটি হানাফি মেধাবের মধ্যে সেটি ওয়াজিব আর অন্যান্য মাধাবগুলোর মধ্যে সে সাই করাকে রোকন বা ফরজ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে আমি সফা পাহাড় থেকে শুরু করব সফা থেকে মারোয়ার মধ্যে গেলে একবার হবে মারোয়া থেকে সফার মধ্যে যখন আমি আসব আমার দুইবার হবে এরকমভাবে আমি শুরু করব সফা পাহাড়ে আর শেষ করব মারোয়া পাহাড়ে সাত চক্কর সাই করা আমার জন্য রোকন আমার জন্য ফরজ যদি কারো কাছ থেকে এই সাই ছুটে যায় তাহলে তার হজ বাতিল হয়ে যাবে আর হজের মধ্যে এমন কতিপয় কাজ রয়েছে যে কাজগুলো যদি আমার কাছ থেকে ছুটে যায় তাহলে আমাকে দাম দিতে হবে জরিমানা দিতে হবে একটি বকরি কোরবানি করে মক্কার মিসকিনদেরকে মিলিয়ে দিতে হবে সে কাজগুলো কি যেগুলোকে আমরা ওয়াজিব হিসাবে ছিনি সে এই ধরনের কাজ হচ্ছে ষাটটি তার মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে আল এহরাম মিয়াল মি কত মি কত থেকে এহরাম বাদা আমরা পূর্বের রোকনের আলোচনার মধ্যে বলেছিলাম যে এহরাম বাদা হচ্ছে নিয়াত করা এগুলো হচ্ছে কি রোকন কিন্তু মিকত থেকে এহরাম বাদা হচ্ছে ওয়াজিব আমরা যারা বিভিন্ন দেশ থেকে যখন হজ বা ওমরা পালনের জন্য আমরা যাব আমাদের যে মেকত রয়েছে সেই মেকত থেকে আমাকে নিয়াত করতে হবে এটা আমার জন্য ওয়াজিব আর যারা তামাত্ম হজ করবেন মক্কায় পৌঁছার পর আপনি ওমরা পালন করবেন ওমরা পালন করার পর সম্পূর্ণভাবে আমরা নর্মাল ড্রেস পরে উপভোগ করব পরবর্তীতে হজের যখন সময় হয়ে যাবে তখন আমার মেকত হবে আমার হোটেল শশ হোটেল হবে আমাদের মিকত সেই হোটেল থেকে আমি হজের নিয়ত করে আমরা বের হয়ে যাব দু নাম্বার ওয়াজিব হচ্ছে আরাফার ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা আমরা আগে বলেছিলাম আরাফার ময়দানে অবস্থান করা হচ্ছে রোকন ফরজ কিন্তু সূর্যাস্ত পর্যন্ত সূর্য ডুবা পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করা হচ্ছে আমার জন্য ওয়াজিব যদি কোনো হাজি সাহেব আরাফার ময়দানে গেলেন কিছুক্ষণ অবস্থান করে সূর্য ডুবার পূর্বেই তিনি বের হয়ে গেলেন আসরের পরে বের হয়ে গেলেন আসরের আগে বের হয়ে গেলেন জোহর নামাজ পরে বের হয়ে গেলেন তাহলে তিনি ওয়াজিব তরক করলেন তাকে দাম দিতে হবে তিন নাম্বার হচ্ছে ওকুফে মিজদালিফা 
মুজদালিফাতে নয় তারিখ নয় জিল হজ দিবাগত রাত যখন মাগরিবের আজান হবে আমরা তখন আরাফার ময়দানে থাকব মাগরিবের আজান হবে আমরা মাগরিবের নামাজ না পড়েই সকলে চলে যাব মুজদালিফার দিকে মুজদালিফায় গিয়ে সেখানে আজান হবে একামত হবে মাগরিব এবং এশার নামাজ আদায় করে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করব খোলা আকাশের নিচে এই সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে আল্লাহ তালার লক্ষ লক্ষ মেহমান সেখানে খোলা আকাশের নিচে বিশ্রাম গ্রহণ করবেন রাত্রিও যাপন করবেন এই রাত্রি যাপন কি ওয়াজিব আমাদের উপরে মুজদালিফা একটি রাত অবস্থান করা রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব দশ তারিখ সকাল বেলায় যখনই আমরা মিনাতে এসে পৌঁছব আমাদের শ শ তাবুর মধ্যে আমাদের আসবাবপত্র রেখে আমরা সোজা চলে যাব জামারাতে জামারাতে গিয়ে মক্কার দিক থেকে আগে এবং আমরা যে দিক থেকে আসব সে দিক থেকে সর্বশেষ যেটাকে বড় জামারাত বলা হয় সেই জামারাতের মধ্যে আমি সাতটি পাথর নিক্ষেপ করব বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর এভাবে আমি সাতটি পাথর নিক্ষেপ করব এটা আমার জন্য ওয়াজিব সাতটি পাথর নিক্ষেপ করার পর আমার কাজ হচ্ছে যারা তামাত্ত হজ পালনকারী কেরান হজ পালনকারী তারা কোরবানি করবেন এটাকে দামে শুকুর বলা হয় অথবা হাদি তামাত্ত বলা হয় আপনি পাথর মারার পরে পরবর্তী কাজ হচ্ছে কোরবানি করা এটি হচ্ছে ওয়াজিব কিন্তু এফরাদ হজ পালনকারীর জন্য কোনো কোরবানি নেই কোনো হাদি দিতে হবে না সেক্ষেত্রে আমার যখন কোরবানি হয়ে যাবে এই কোরবানি দেওয়াটি হচ্ছে ওয়াজিব যখন কোরবানি হয়ে যাবে তার পরবর্তী ওয়াজিব হচ্ছে আমার জন্য মাথার চুল মুন্ডন করা অথবা চুল ছোট করা তবে চুল মুন্ডন করাই হচ্ছে উত্তম কেননা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মাথার চুল মুন্ডনকারীর জন্য তিনবার দোয়া করেছেন আর যিনি চুল ছোট করেছেন খাটো করেছেন তার জন্য একবার দোয়া করেছেন তিনি বলেছেন আল্লাহ হুমার হামিল মোহাল্লিকিন আল্লাহ হুমার হামিল মোহাল্লিকিন আল্লাহ হুমার হামিল মোহাল্লিকিন আল্লাহ হুমার হামিল মুখাসেরিন যে তিনবার তিনি রহমতের জন্য দোয়া করেছেন যে আল্লাহ যারা চুল হলক করেছে চুল মুন্ডিয়েছে তাদের প্রতি তুমি রহম করো তিনবার দোয়া করেছেন আর একবার দোয়া করেছেন যারা চুল ছোট করেছে তাহলে চুল হলক করা মুন্ডান হচ্ছে উত্তম মাথার চুলগুলো শেভ করা হচ্ছে উত্তম মাথার চুল ছোট করার পরে আমরা গোসল করে নর্মাল ড্রেস পরে নিব সর্বশেষ যারা দূর দূরান্ত থেকে হজ পালনের জন্য আমরা এসেছি আমরা সবাই তখন বিদায়ী তো অফ করবো যখন আমরা চলে যাব শ শ দেশে এই দেশে যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে আমাদের নির্দিষ্ট যে সময় থাকবে সফরের জন্য সেই সফরের আগ মুহূর্তে আমরা বিদায়ী তওয়াফ করে নেব আল্লাহ তালার গড়কে সাতবার সাত চক্কর আমরা তওয়াফ করব এটাকে বলা হয় বিদায়ী তওয়াফ তওয়াফের বেদা এই তওয়াফের ফলে কোনো সাই হবে না এই তওয়াফের মধ্য দিয়ে আমার হজ সমাপ্তি হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমরা যারা হজের ইচ্ছা পোষণ করেছি হজ পালনের জন্য যাচ্ছি আমাদের সবাইকে এই হজের আরকানগুলো ওয়াজিবাদগুলো সুন্দর করে আদায় করার তাফিক দান করুন এবং আমাদের হজকে কবুল হজ হিসাবে আল্লাহ তালার কাছটাতে আমরা পে পাই সেজন্য সবাই দোয়া করবেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল হাজুল মাবরুর লাই সালাহ জেসা উন ইল্লাল জান্না মাবরুর হজের জন্য মাকবুল কবুল হজের জন্য আল্লাহ তালার কাছে কোনো প্রতিদান নাই শুধুমাত্র জান্না অন্য একটি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান হাজ্জা ফালাম ইয়ারফুস ওয়ালাম ইয়ফসুক রজা আকা ইয়মিন ওয়ালাদাথ উম্মহ যে ব্যক্তি হজ পালন করল আর হজ পালনকালে সে কোনো বেহুদা কথাবার্তায় অস্ট্রের কাজে লিপ্ত হলো না সে ব্যক্তি ওই বাচ্চা ছেলের মতো দেশে ফিরে গেল যে বাচ্চা ছেলে আজকে মাই প্যাট থেকে ভূমিষ্ট হয়েছে সুবাহান আল্লাহ তাহলে এত বড় মর্যাদা আমাদের জন্য আমাদের জন্য এত বড় মর্যাদা হাজির জন্য এত বড় মর্যাদা তিনি আল্লাহ মেহমান আল্লাহ তালা যাতে করে আমাদের হজকে হজ মাবরুর হিসাবে কবুল করেন আমাদের হজকে কবুল করেন এবং কেয়ামতের মাঠে যাতে করে আমরা আমাদের হজকে মাকবুল হজ হিসেবে দেখতে পাই আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কবুল করুন এবং হজের কাজগুলো 
আরকান ওয়াজিবাত এবং সুনানগুলোকে সুন্দর মতো সহিভাবে যথাযথভাবে আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক দান করুন আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু